তাই শুনো নাগো আমাদের পুতুল ডাইরি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাঁচিয়ে দিও প্লিজ আর গল্পটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট করে শেয়ার করে দিও গেট পার হয়ে ক্যাম্পাসের ভেতরে ঢুকতে শারাফের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিল স্নিগ্ধতা ছাতার বাইরে বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে গেল ও সারা ত্রুকুটি করে তাকালো ও চেয়েছিল ছাতার সহ ফাইন আর্টসের বিল্ডিং অব্দি পৌঁছে দেবে স্নিগ্ধতাকে কিন্তু সে মাঝ রাস্তায় দাঁড়িয়ে গেল কেন উত্তর জানতে কুচকানো কপাল নিয়ে পড়ল বৃষ্টি বিলাস করবেন নিজের সীমার মধ্যে থাকুন স্যার আমার হাত ধরার অধিকার আপনাকে দিইনি আমি স্নিগ্ধতার স্পষ্ট জবাব কপাল শিথিল হলো সারাফের এক পা এগিয়ে আবারও बेसामल अनुभूति जन अबाध्य चाहनी जेटुकु भिजे चूल चोखे पापड़ी और गाल बे पानी গড়াচ্ছে স্নিগ্ধতার মুগ্ধতা নিয়ে কেবল দেখতেই ব্যস্ত হয়ে পড়লো সারাফ ওর শ্বাস প্রশ্বাস হয়তো প্রবল বলে দিচ্ছে আমার সামনে তোমার নাম করুন স্নিগ্ধতা না হোক তুমি কেবল প্রলয় আহানতে জানো মেয়ে তুমি প্রলয়া হও আমার স্পন্দন থামাতে জানা প্রলয়া দৃষ্টি নত করে ঠোঁট টিপে হাসি আটকালো সারাফ আবারও চোখ তুলে তাকে বলল কবি বলেছেন যদি সত্যিকারের প্রেমিক হতে চাও নারীর অস্ত্র শিক্ত আখিতে বাধা পড়িও বৃষ্টি শিক্ত আখির ডেফিনেশন দেয়নি এর জন্য তার কেমন সাজা হওয়া উচিত মেয়ে স্নিগ্ধতা আপনি স্নিগ্ধা অনুর গলা শুনে স্নিগ্ধতা পাশে তাকালো চুপচাপ আঙুল নামিয়ে নিল ও যতই হোক শিক্ষাগত যোগ্যতায় সারাফ বর্তমানে ভার্সিটির স্যারদের সমতুল অনু সারাফ স্নিগ্ধতা দুজনকে দেখেই নিল সারাফের সাথে চোখাচোখি হতেই সালাম দিয়ে ছাতা এগিয়ে ধরল স্নিগ্ধতার দিকে সারাফ সালামের উত্তর নিল এক হাতে ছাতা রেখে আর এক হাতে প্যান্টের পকেটে ঢুকল সোনার একটা হাসি দিয়ে অনুকে বলল কেমন আছেন মিস অনু জি আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন আছেন স্যার এই তো কারো উপকার করতে গিয়ে বৃষ্টিতে আঁধ হয়ে যা স্নিগ্ধতার দিকে তাকে বলল সারাফ ওর দিকে তাকালো অনু আর ও চোখমুখ শক্ত করে অন্য দিকে তাকিয়ে আছে সারাপ বলা আপনাকে তো অতটাও ভালো দেখছি না পরের সেমিস্টারের পড়া বাদ রয়ে গেছে কিছু বুঝি বিস্ময় তাকাল তো অনু সারাফোর নাম জানে এটা ওর প্রথম বিস্ময়ের কারণ ছিল এতটা মিষ্টি ভাব দ্বিতীয়বার বিস্মিত করছে ওকে এখন শেষের প্রশ্নটা যেন সীমা পারই করিয়ে দিল ওকে সারাফ মৃদু হেসে বলল অনু আপনার দেয়া সার্ভের কোশ্চেনগুলোর आंसर থেকে আমাকে আপনার মেন্টাল হেলথের রিপোর্ট তৈরি করতে হয়েছে মিস অনু আর সেই জন্য আপনার ডিটেলস মোটামুটি রকমের মুখস্থ করতে হয়েছে আপনার মতো এক্সিস্টেন্স মানে রেজাল্ট হাতে থাকা বইটার কোর্স কোড দেখছি সেকেন্ড ইয়ারের আপনি বিষণ্নতার কারণ হিসেবে আর কি কমেন্ট করব বলুন দিকে তাকালো স্নিগ্ধতা সত্যি অনুর হাতে পরের সেমিস্টারের বই সারা পল আনফরচুনেটলি আপনার आंसर শীটটা আমাদের গ্রুপের কেউ হারিয়ে ফেলেছে মিস স্নিগ্ধতা তারপর ওদের পেছন পেছন ছাতা ঘুরাতে ঘুরাতে এগোতে লাগলো বৃষ্টি কমে সামনের পশ্চিম আকাশের রোদ ছাত্রানা দেখাচ্ছে হঠাৎ এত সাজ যে কেন রং ধরে উঠবে বুঝি আশ্চর্য রাগ ভাঙানোর জন্য কেউ যে সারাফের উপর অভিমান দেখিয়ে গেল ওর অনুভূতিগুলোকে সাজিয়ে দিয়ে গেল সেটা প্রকৃতি জানলো কিভাবে কিভাবে পুলিশ স্টেশন থেকে বাসায় ফিরছিল সাহেব ড্রাইভে বিন্দু মাত্র মনোযোগ দিতে পারছে না ও আজ প্রথমবারের মতো মনে হচ্ছে হাতে থাকা কেসটা সমাধানের পথে বিকিয়ে ক্রমশ জটিল দর হয়ে উঠেছে যেন সবুজের প্রেমিকাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অথচ শেষবার ওকেই প্রমাণ খুঁজে পাওয়ার একমাত্র অবলম্বন বলে ধারণা করেছিল সাইফ সেই জলজান্ত মেয়েটা গায়েব ওর বাসা বান্ধবীদের 
থেকে খবর নিয়ে যতটুকু বুঝেছে সবুজ যেমনই থাকুক মেটার কোনো বাজে স্বভাব ছিল না ওর বান্ধবীদের ভাষ মতে সবুজের মতো কারো সাথে সম্পর্কে যাওয়ার মতো মেয়েই না ও ওরা নিজেরাই সন্ধিয়ান ছিল যে এই সম্পর্ক নিয়ে হাজার রকম চিন্তা করে ও কিছুতেই ঘটনাগুলো মিলাতে পারছে না সাহেব কিছুটা পথ এসেই যে আমি আটকা পড়তে হলো ওকে বিরক্ত হয়ে সাহেব মোবাইল হাতে নিল কিছুটা বিরতি চাই ওর ফেসবুক ওপেন করতে কিছু ছবি সামনে পড়লো সাইফে একটা বিখ্যাত পেজের পোস্ট ক্যাপশন বৃষ্টি বন্ধুত্ব আর প্রে পনেরোটারও বেশি ছবি সেখানে আর প্রথম ছবি দুটো স্নিগ্ধতা ভার্সিটির মেইন বিল্ডিং এর মুচকি হেসে ছবিগুলো দেখতে লাগলো সাইফ লোকেশনে স্নিগ্ধতার ক্যাম্পাস না হলেও ক্যাপশনটা কখনোই গুরুত্ব পেত না ওর কাছে ছবিগুলোর কোনোটাতে সাত আটজন বন্ধুদের একসাথে বৃষ্টি ভেজার উল্লাস কোনোটাতে বৃষ্টি স্নাত কাঠ গোলাপ কোনোটাতে চায়ের কাপে আড্ডা কোনোটাতে গিটার প্রিয়দের সমাহার নিজের ভার্সিটি লাইফ মনে পড়ে যাচ্ছিল সাইফের স্ক্রল করে সংগ্রহে দেখছিল ও ছবিগুলো প্রায় শেষের দিকের একটা ছবি দেখে এক প্রকার থমকে গেল সাইফ হাত থেমে গেল ওর নিজে চোখে বিশ্বাস করা দায় কথাটা রেশ ফুটে উঠল ওর চেহারায় ছবিটা স্নিগ্ধতার হাত ধরে কোনো ছেলে ক্যাম্পাসের দিকে এগোচ্ছে ক্যাপশন পারহেড শুধুমাত্র অক্টোবরই রিজনিং সিজন তো পুনরায় যোগদান করার আকর্ষণ আছে কিন্তু যখন আকর্ষণের ভঙ্গ দেওয়ার কথা আসি তখন অক্টোবরের বৃষ্টি সবসময় আপনার সামনে ব্যর্থ হয় ছেলেটা কি চিনতে বেশি সময় লাগে না সাইফের ওটা সারা স্নিগ্ধতার হাত ধরে আছে ও আর স্নিগ্ধতাও পা বাড়িয়েছে ওর সাথে কিভাবে স্ক্রল করলো সাইফ কিন্তু নিচে ওদেরই আরেকটা ছবি সেটাতে এক ছাতার নিচে সারা স্নিগ্ধতা সারা বৃষ্টিতে ছাতা ধরে আছে আর স্নিগ্ধতা সেই ছাতা নিচে দাঁড়িয়ে দুজন দুজনে বেশ কাছাকাছি আর একে অপরের দিকে তাকিয়ে সেই ছবিটার নিচে ক্যাপচার আসিও বর্ষা হয়ে ভাসিব তোমার স্রোতে সাজিও অলকান্দা হয়ে ডুবিব তোমার মোহে কি স্ক্রল করে শেষের ছবিটায় আসতে আপনা আপনি কপালে আঙুল চলে গেল সাইফেল ছবিটাতে চোখ বন্ধ করে সারাফকে জড়িয়ে রেখেছে স্নিগ্ধতা তার ক্যাপশনে লেখা হেমি যাক সবাই অনুভবেরা হোক স্পর্শে হৃদ হৃদয় স্পন্দন তুমি যোগে অকাল দর্শী সাইফের ঠোঁটের কোনে অসম্ভব সুন্দর একটা হাসি ফুটল ছবিগুলো আর মুহূর্তগুলো কল্পনা করতেই ভালো লাগছিল ওর সারাফকে এই কয়দিনে বেশ ভালো লেগেছে ওর যদিও স্নিগ্ধতার জন্য বেশ ভেবে দেখেনি তবে যদি সারাফি স্নিগ্ধতার পছন্দের কেউ হয় বিন্দু মাত্র দ্বিমত করবে না ও এটা আগে থেকেই ভেবে রেখেছিল সাইফ আর স্নিগ্ধতা চাইলে এমনটা করবে ও আচমকা পুরো গাড়িটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে ওঠায় ধ্যান ভাঙো সাইফের যেন তীব্র বেগে পেছন থেকে অন্য কোনো গাড়ি এসে ধাক্কা লাগিয়েছে ওর গাড়িকে ভাবনায় ছেদ পড়ার প্রচণ্ড পরিমাণ রাগ হলো সাইফের সাত পাঁচ না ভেবে মোবাইলটা পাশের সিটে রেখে সিট বেল্ট খুলো নিজের নামবে বলে সবে গাড়ির দরজা খোলার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়েছে জানালার বাইরে থেকে কেউ শব্দ করে টোকা মেরে বলল গাড়ি কি সরাবেন নাকি পিষে দিয়ে যাব গলা শুনে চোখ তুলে জানালায় তাকালো সাইফ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জানালার ওপর থেকে ভেতরে তাকিয়ে আছে অগ্নিলা ছাড়া চোল কালো ফ্রেমে চশমা কালো টিপ তার কপালে দুদণ্ড থেমে রইল সাইফ পরে সেকেন্ডটি কি হয়ে গেল হাতের পিঠে মুখ ঢেকে চোখ খিচে বন্ধ করে অন্যদিকে ফিরতে বাধ্য হলো ও সেকেন্ড দুই সময় নিয়ে আগে নিজেকে সামনে নিল সাইফ তারপর জানলায় তাকাল অগ্নিলা কিছু একটা দিয়ে বাড়ি লাগিয়েছে ওর গাড়ির জানালায় আর তাতে গাড়ির কাজ ভেঙে চোর মার হয়ে গিয়েছে একদম গাড়ির ভেতর সাইফকে দেখে অগ্নিলার হাত থেকে পেন্সিল হিলটা রাস্তায় পারে বাড়ি খেয়ে লাগছিল আর এই দায় সাইফের রাগি জাহনি ওর দিকে স্থির সাইফ গাড়ি থেকে নামতে যাবে অগ্নিলা তৎক্ষণাৎ বলে উঠল অ্যাম্বুলেন্স আপনার গাড়িটা প্লিজ সাইড করুন মিস্টার আহমেদ দু গাড়ি পেছনে অ্যাম্বুলেন্সে একজন ইমার্জেন্সি পেশেন্ট আছেন এতক্ষণ অ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ কানে আসলো সাইফের সারা স্নিগ্ধতার ছবিগুলো দেখতে দেখতে পারিপার্শ্বিক ভুলে গিয়েছিল ও অগ্নিলার কথা শুনে তড়িঘড়ি করে আগে গাড়ি সাইড করলো সাইফ গাড়ি থেকে নেমে আসতেই কয়েকজন মিলে ঘিরে ধরল ওকে ওর গাড়ির কারণে অ্যাম্বুলেন্স আটকে ছিল এই নিয়ে কথা শোনাতেই হুমড়ি খেয়ে পড়লো সবাই সাইফকে অনর্গল শুনিয়ে দিল প্রত্যেকে অগ্নিলা কয়েক দফা সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করলো 
পারলো না সাইফের পরিচয় বলতে যাবে সাইফকে চুপচাপ মাথা নিচে করে এ কথা হজম করলো সবার বিস্ময় ওর নত দৃষ্টি দেখলো অগ্নিলা অনেকক্ষণ বলার শেষে সবাই যে যার কাজে এগোলো সাইফ নিদু হেসে জানলা দিয়ে গাড়ির ভেতরে মাথা ঠুকালো চাবি নেওয়ার জন্য আপনি এভাবে সবার কথা শুয়ে গেলেন কেন মিস্টার রেহমান দোষীকে সবাই দোষারোপ করবে এটাই স্বাভাবিক আপনি নিজের পরিচয় বললে বা আমাকে বলতে দিলে ওরা এভাবে বলতে পারত না আপনাকে আপনার পেন্সিল হিলের গোলালি ঠিক আছে যে বাড়িটা লাগিয়েছেন সরি অ্যাকচুয়ালি পেছনে মমস্য রোগীর গাড়ি ছিল আপনি আমি পথ আটকে বসেছিলাম সেটা আপনার সহ্য হয়নি তাই আপনি গাড়ির কাজ ভেঙেছেন অ্যান্ড ইটস টোটালি ওকে যদি আপনি আমার গাড়ির কাজ ভাঙা ক্ষতিপূরণ দেন তো ওকে আপনি যেমন দোষী হয়ে দোষারোপ মানতে পারেন আমিও তেমন ক্ষতিকারক হয়ে ক্ষতিপূরণ দিতে জানি কফি চাই ফেঁসে দিল হাত বাড়িয়ে এগুলোর জন্য ইশারা করল অগ্নিলাকে দুজনে মিলে গিয়ে বসলো পাশের কফি সাবে কফির আড্ডায় পেরিয়ে গেল বেশ অনেকটা সময় ক্লাস ব্রেক চলছে অনুসাথে ক্যাফেটেরিয়ায় এসে বসেছে স্নিগ্ধতা অনু বইয়ের মুখ গুঁজেছিল তবে লক্ষ্য করেছে খাওয়া বাদ দিয়ে স্নিগ্ধতা কেবল জুসের স্টক ঘুরিয়ে চলেছে ওর ধ্যান অন্য কোথাও আটকে অনু স্নিগ্ধতার দিকে বইটা এগিয়ে ধরে ফেলল স্যার কি এই স্টেটমেন্টের পুরোটাই পড়তে বলেছে রে স্নিগ্ধা হুম বই না দেখে জবাব দিল স্নিগ্ধতা অনু যেটাতে মুখ গুঁজে আছে সেটা কোনো অপ্রয়োজনীয় করা হবে না তাই সম্মতি সূচক জবাব দিয়েছে অনু আবার বলল তোর উড আট করা শেষ হুম সাহেব ভাইয়া কি আসবে হুম ছাতা এনেছিলি ব্যাগে দেখছি না এখন কোথায় রেখে এসেছিস হুম সারাপ স্যারের কথা ভাবছিস হুম শেষ না করে অনুর দিকে তাকালো স্নিগ্ধতা অনু বুকে হাত গুছে চেয়ারে হালান দিয়ে বসল সন্দিহান চোখে তাকিয়ে আছে ও স্নিগ্ধতার দিকে অপ্রস্তুত হয়ে গেল স্নিগ্ধতা সত্যি সারাফকে নিয়ে ভাবছিল ও আর অনুর এভাবে মনে করে দাওয়াতে বিষয়টা বিষয়টা অনুধাপন হয়েছে ওর এই লোকটা ওর ভাবনাতেও জড়িয়ে গেছে স্মরণ হতেও মনে মনে চমকালো সামনে বসে থাকা অনুর ধারণাকে ঘুরিয়ে তার উদ্দেশ্যে বলল আসলে অনু ব্যাপার না ও হয় হয় মনোবিজ্ঞানীর কথা মনে আসবে না তো কার কথা মনে আসবে বল তাহলে মনোবিজ্ঞানী মনে চিকিৎসার পরিবর্তে মনোরোগ জুটিয়ে দিল নাকি হুম এরকম কিছুই না অনু তুইও জানিস আমি জানতাম তুই সবাইকে উপেক্ষা করে বেঁচে আছিস কাউকে ভাবনায় নিয়ে বসে আছিস এটা আমি জানতাম না স্নিগ্ধা এটা ভালো তুই এভাবেই ভাবতে থাক একদিন না একদিন কাউকে না কাউকে নিয়ে তো ভাবতেই হতো তাই না আর সেটা সারাফ স্যার হলে মোটেও মন্দ হবে না শুধু আফসোস একটাই অনেক দিন যাবৎ অনেক বেশি ভালোবেসেও আরাফাত ভাইয়া তোর ভাবনায় জায়গা করে নিতে পারলো না সেদিন তার একটা পোস্ট দেখলাম সাতাশ কোটি মানুষের মাঝে তুমি নামক একজনকে ভালোবেসেছে সেই তোমায় না পেলে অভিযোগ তো থাকবেই অভিযোগকারী কি ক্ষমা করে দিও প্লিজ কাউকে ভালোবাসতে না পারাটা আমার দোষ অনু না কিন্তু তোকে ভালোবাসা তার জন্য চরম দোষের হয়ে দাঁড়িয়ে ছেড়ে স্নিগ্ধা এই জন্যে যাইছে এমন দোষ আর খেও না করুক জীবনটা তোর স্নিগ্ধা আর সিদ্ধান্তটাও তাই যেভাবে যা হচ্ছে সুন্দরভাবে মেনে নে কেউ তোর প্রতি ফল করবে এটা যেমন অস্বাভাবিক না ঠিক তেমনই তুই কারো মায়ায় জড়িয়ে যাবে এটাও অস্বাভাবিক না সারাফ স্যার একজন দারুণ মানুষ অনেক হাসি খুশি একজন মানুষ আমি নিশ্চিত সে তোকে পছন্দ করে অ্যান্ড আই সাজেস্ট কোনোভাবে তুইও যদি তাকে পছন্দ করতে পারিস নিজেকে আর বাধা দিস না এনিওয়েজ আমার ওয়ার্কশপ আটের আরও কিছুটা বাকি আছে কালকেই ওটা গ্রুপ এক্সিবিশনে প্রেজেন্ট করতে হবে আপাতত গ্যালারিতে যাচ্ছে তোর ভাবনা আর জুসের স্ট ঘোরানো পর্ব শেষ হলে চলে আসিস বাই ওর চলে গেল হাত মুঠো শক্ত করে বসেলো স্নিগ্ধতা চোখ ভর্তি জল ওর একটু এইদিক ওইদিক হলে বেরিয়ে আসবে শুকনো ঠোক কিনল তা সামলানোর চেষ্টা করতে লাগলো হঠাৎই একটা লিফলেট ওর সামনে টেবিলে রাখলো কেউ ওটা হাতে নিয়ে দেখে তাতে একটা স্মাইলি ইমোজির সাথে সরি লেখা লিফলেট যে দিয়েছে সে পাস কাটিয়ে যাচ্ছিল ওকে স্নিগ্ধতা ডাক লাগিয়ে পড়ল স্কিউজ মি ছেলেটা পেছন ফিরল পরিচিত লাগলো ও লোকটাকে ঠিক মনে করতে পারছিল না স্নিগ্ধতা কাগজটা দেখিয়ে বলো এটা কিসের ভাইয়া সরি 
আমাকে বলছেন জি স্নিগ্ধ তার হাতে সরি লেখা কাগজ দেখে ছেলেটা অবাক চাহনিতে তাকালো বলল আপনার হাতে ওটা কিসের কাগজ তা আমি কি করে বলবো কিন্তু লিফলেট হিসেবে আপনিই তো আমার টেবিলে দিয়ে গেলেন এটা ছেলেটা নিজের হাতে থাকা লিফলেটগুলো পড়ক বলল তারপর সেগুলো কিন্তু তাকে দেখিয়ে বলল সরি আপু আমি তো আপনাদের আপকামিং ইভেন্টের লিফলেট দিছিলাম সবাইকে আর আপনার কাছে এটা কি করে গেল ঠিক কিন্তু তা পরে দেখলো তার হাতে গুলো সত্যি ইভেন্টের লিফলেট টপিক সাইকোলজি অ্যান্ড মাইন্ড ওর এবারে মনে পড়লো এই ছেলেটাও সেদিন জরিপের জন্য সারাদের সাথে ওদের ক্লাসে এসেছিল তাই চেনা চেনা লাগছিল গলা স্বাভাবিক করে বলল আপনি এক সাইকোলজিয়ান জি আপু আপাতত রিসার্চ রত ওকে ভাইয়া সরি ফর ইন্টারাপশন স্নিগ্ধতা মাথা নেড়ে বসে গেল ছেলেটা সৌজন্য হেসে লিফলেট বিলি করতে লাগলো নিজের মতো কপালে এক আঙুল চেপে ধরে টেবিলে থাকা কাগজটার দিকে তাকিয়ে রইল স্নিগ্ধতা সবগুলো লিফলেট ঠিক আছে বেছে বেছে ওর কাছে কেন সরি লেখা কাগজটা আসলো এমন মনেও হলো না কাগজটা ইচ্ছাকৃতভাবে দিয়েছে ভাইয়াটা তাহলে এই সাইকোলজিয়ান শব্দটা মাথায় আসলেই সারাফকে মনে পড়ে যায় ওর যেটা এখন বাড়াবাড়ি পড়ছে চলে যাচ্ছে মাথা ছেড়ে একটা ছোট শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালো স্নিগ্ধতা সাইড ব্যাগ কাঁধে তুলে কাগজটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসলো ক্যাফেটেরিয়া থেকে পা বাড়ালো ফাইন আর্টসের গ্যালারির দিকে রাস্তায় আবিরকে দেখতে পেল স্নিগ্ধতা তার হাতেও লিফলেট ওর সামনে দুজনকে দিচ্ছে সেগুলো ধীরে স্থির পায়ে এগুতে লাগলো স্নিগ্ধতা এই মাঝে ওকে পাশ কাটিয়ে আরেকটা মেয়ের সামনে এগিয়ে গেল আবির ওই মেয়েটার দিকে লিফলেট বাড়িয়ে দিল মেয়েটাও হাত বাড়ালো নেওয়ার উদ্দেশ্যে কিন্তু পারলো না নিতে হঠাৎ কোথা থেকে এসে সারাফ কেটে নিল লিফলেটটা কিন্তু তা থামলো বাকি দুজনও বিস্ময় তাকিয়ে আছে সারাফের দিকে সারাফ একটা হাসি দিয়ে পড়ল কিরে এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন লিফলেট দিয়ে দেয় আপুটাকে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন উনি কিঞ্চিত হা হওয়া মুখে হাতের আইটাল লিফলেট মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিল আবির মেয়েটা সারাফের অদ্ভুত কাজ দেখে ওটা হাতে নিয়ে দ্রুত পদে স্থান ত্যাগ করল সারাফ আবিরের কাঁধে এক হাত রাখলো ফির ফিরিয়ে পড়ল নিজের হাতে থাকা কাগজ ওর হাতে ধরিয়ে দিল সারাফ বলল আগে নাকি লিফলেট দিয়ে আসি তারপর সব বলছে কিন্তু যাবি নাকি মার খাবি আমার কাছে আছে সবটাফের <laughs> সুবিধা লাগছিল না আবিরের লিফলেট নিয়ে ক্যাফের দিকে যার যাওয়ার কথা ছিল সারাফ তাকে বাদ দিয়ে অন্যজনকে পাঠিয়েছে মিনিট দুই আগেও ওর হাতের লিফলেট গুলো সাজিয়ে দিয়েছে সারাফি এখন সামনে স্নিগ্ধতা সারাফের এমন অদ্ভুত ব্যবহার আর আর তার উপর স্নিগ্ধতার প্রশ্ন কথাটা শুনে কাগজটা ঘুরিয়ে দেখলো আবির ওতে থাকা সরি লেখাটা খট শব্দে যেন আঘাত হানল মাথায় শব্দ অনুসরণ করে আবির পাশে তাকিয়ে দেখে কেরানি রুমের দরজা লাগিয়েছে সেই শব্দ ছিল ওটা এক পলক সারাফের দিকে তাকালো ও সারাফ সৌর দৃষ্টিতে ঘা নাড়ালো যার মানে কাগজটা আপনি এটা না রাখলে আমার অনেক কিছু আসবে যাবে 
কোনো মতে কথা শেষ করল আবেল পরপরই ছুটলা গেল স্নিগ্ধতা আর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সারাফ একটা বিশ্ব জয় হাসি দিয়ে এগুলো ওর দিকে প্যান্টের পকেটে দু হাত খুঁজে দাঁড়িয়ে পদ নিন মিস স্নিগ্ধতা ঠিকঠাক মতো আপনার আনসার শিট কালেক্ট করেনি বলে ওই দিন যে দুজন আনসার শিট কালেক্ট করার দায়িত্বে ছিল তাদের দুটোকে দিয়েই সরি বলিয়াছে আপনাকে এবারও কি অভিমান করেই থাকবেন নাকি ভাব করে নেবেন কানের পেছনে চুলকোনোর ভঙ্গিমায় বলল সারাফ নিগ্ধতা এক পা এগোল সারাফের চোখে চোখ রেখে ধরা গলায় বলল আমার সাথে মাইন্ড গেম খেলা বন্ধ করুন মিস্টার সারাফ আপনার কথা কাজ উপস্থিতি সব কিছু আমার সাথে অসহনীয় লাগছে আমার কাছে নিতে পারছি না আমি ভাইয়ের গাড়ি দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধতা ছোটে জোরপূর্বক হাসি ফুটালো মন ভালো নেই ওর কেন তাও জানে না নিজেও ভার্সিটির গেইটে ভাইয়ের গাড়ি দেখে স্নিগ্ধতার ঠোরে জোরপূর্বক হাসি ফুটল মন ভালো নেই ওর কেন তা নিজেও জানে না শুধু জানে খুনাক্ষর যদি সাইফের মনে হয় ওর মন খারাপ তাহলে তার কারণ জানার জন্য আকাশ পাতাল এক করে ফেলবে ও গাড়ির দরজা খুলে দিল সাইফ জোরল হাসি ঠোঁটে রেখে গাড়িতে উঠে বসল স্নিগ্ধতা সাইফ ওর চুলগুলো নেড়ে দিয়ে পড়ল চুলগুলো এমন এলোমেলো হয়ে আছে কেন বৃষ্টিতে ভিজিসনি তো আবার হাসি ঠোর থেকে উবে গেল স্নিগ্ধতার চোখে উঠল খানিকটা সারাফের সাথে এক ছাতায় থাকা মুহূর্তগুলো মনে পড়ে গেছে ওর সাইফের কথা সন্দেহের বিন্দু মাত্র ছাপ না থাকলেও ওর অনুভব হলো সে মুহূর্তটা সাইফও দেখেছে আরষ্ট সরে বল কই না তো এখন তো তুখর রোদ বৃষ্টি তো সকালে ছিল ভিজতে কেন যাব আমি তুমি হঠাৎ ভেজা কথা বলছো কেন ব্যাগের ছাতাটা দেখছি না তাই বললাম এত এক্সাইটেড হওয়ার কি আছে ছাতা এক পিচিকে দিয়ে দিয়েছি পুলিশের গাড়ির কাজ ভাঙা এটা কি করে ভাঙলো কে ভাঙলো অগ্নিলা চৌধুরী নন পার্কিং সাইডে গাড়ি রেখেছিলাম তাই রাগ দেখিয়েছে অবশ্য ক্ষতিপূরণও দিয়ে গেছে কফি কি ব্যাপার জনাব অগ্নিলা ম্যামের সাথে আপনাকে ইদানিং একটু বেশি দেখা যাচ্ছে কাহিনী কি হুম সাইফ প্রতিউত্তর না করে কেবলই হাসলো স্নিগ্ধতা এবারে আরো আগ্রহ ভরা সরি বলল তাহলে হিসাবটা কি দাঁড়ালো ইন্সপেক্টর সাইফ এহমাদ আমার ইউনিভার্সিটির ম্যামের সাথে তা আবার কফি শপে প্রেমে ট্রেমে পড়েছো নাকি ভাইয়া হুম হিসেব শেষে মুনাফায় ভাবি পাচ্ছি তার মানে কি বলো হুম তেমন কিছু না টুকি তবে তার বিহেভিয়ার ভালো লাগে আহা তাতেই হবে দেরিতে হলেও কারোর প্রতি এই ভালো লাগাটা তো আসলো বিয়েটা এবার তবে করেই ফেলো হুম আমার না অনেক সব ভাবির আদর পাওয়ার ওসব পরে ভাবা যাবে আগে তোর বিয়েটা এই প্ল্যান কিন্তু মোটেও খাচ্ছে না ইন্সপেক্টর আগে বিয়ে করে তোমার বউ সহ তোমাকে জ্বালানোর সুযোগ করে দাও আমায় তারপর অতিষ্ঠ হয়ে না হয় বিয়ে দিয়ে বিদে করে দিও এর আগে আমার বিয়ের কথা মাথাতেও এনো না বুঝলে তোমার আগে আমার বিয়ের তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না তুই সত্যি চাস তোর আগে আমি বিয়ে করি তো ভাবির আদর চাই তো আমার তোমার বউয়ের সাথে রায়বাগিনী ননদিনী ক্যারেক্টার প্লে না করা অবধি তো তোমার ঘর থেকে আমি নামছি না বুঝলা ওকে দেখা যাবে সুন্দর করে একটা হাসি ফুটলো স্নিগ্ধতার ঠোঁটে সাইফো মুচকি হেসে গাড়ি স্টার্ট দিল আবার কিছু সময় পর সামনে ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাগাজিন বের করে এগিয়ে দিল স্নিগ্ধতাকে ও ফুটকুচকে ওঠার দিকে তাকালো সাইফ ড্রাইভ করতে করতে বলল ফ্রন্ট পেজের আর্টিকেলটা দেখ স্নিগ্ধতা ম্যাগাজিন হাতে নিল ওটার ফ্রন্ট পেজে শারাফের ছবি দেওয়া সাদা শার্টের উপর ছাই রঙা স্যুট কালো প্যান্ট হেডসেট মাইক্রোফোন যেন কোনো লাইভ অডিয়েন্সের প্রোগ্রামে লেকচার দিচ্ছে সে ছবির পাশে হেডলাইনে লেখা মাইন্ড গেমস অ্যান্ড মিস্টার ইয়াকিন শারাফ ওর মুখভঙ্গি আর চোখে একবার পরক করল সাইফ ভাইয়ের কোলে ম্যাগাজিনটা ফিরিয়ে দিল স্নিগ্ধতা সাইফ বল ফিরিয়ে দিলি যে এই আর্টিকেল পড়ে আমি কি করব দৃষ্টি বাইরে রেখে বলল স্নিগ্ধতা সাইফ আবারও নিঃশব্দে হাসল কাফি শপ থেকে বেরোনোর সময় অগ্নিলা সাইড ব্যাগে দেখেছিল ও ম্যাগাজিনটা ফ্রন্ট পেজের সারাফের ছবি দেখে এক প্রকার চেয়ে নিয়ে এসেছে ও ওটা ম্যাগাজিনটা এক হাতে তুলে ধরে পড়ল 
আমার কিন্তু অসম্ভব ভালো লেগেছে আর্টিকেলটা হিউম্যান সাইকোলজির ওপর ভালো মতোই আয়ত্ত করে নিয়েছে ছেলেটা উনি এই বিষয়ের উপর দেশের বাইরে থেকে পিএইচডি করে এসেছেন এটা অস্বাভাবিক কিছু বশীকরণ জানবে এটাই তো স্বাভাবিক অনেক বেশি এক্সপার্ট সেন্স অফ হিউমার ভয়ানক রকম ভাবে অ্যাকুরেট হয় তা তোমাকেও বশ করে নিয়েছে নাকি এত কিছু বলছো যে বশ না করলেও আই এম ইমপ্রেস কিছু বললো না আসনিতা সাই প্রতিযোগী দিওর মুখ দেখার চেষ্টা করে বললো বাই দা ওয়ে শরাফের বিষয়ে তোর কি মত ভাইয়ের দিকে তাৎক্ষণিক मनोजोग दिल स्निग्धता दिए बाहर दिखे दृष्टि निक्षेप कर लो प्रश्न कर उत्तर अपेक्षा नहीं सीफ तब भर দুটো দিন কেটে গেছে এই দু দিনে সারাফকে ক্যাম্পাসে দেখেনি স্নিগ্ধতা তবে ওর মন জানে নির্লজ্জের মতো ওর চোখ দুটো চারপাশে শুধু সারাফকেই খুঁজেছে সেদিনের বলা ওর করা কথাগুলো ওর নিজেরই মানতে কষ্ট হচ্ছিল জানে ওই কথাগুলো ওর জন্যে সারাফ আসেনি ওর সামনে অবশ্য এমনটাই চেয়েছিল ও নিজেও তবে এখন কেন সারাফের অনুপস্থিতি মানতে পারছে না ও নিজের উপর করোনা হতে লাগলো স্নিগ্ধতার লাস্ট ক্লাস ক্যান্সেল হয়েছে ওদের অনু আজ আবারও গ্যালারিতে গেছে ওর উট আর্ট করতে সাইফ এখনও আসেনি স্নিগ্ধতাকে নিতে অস্থির লাগছিল বলে মুক্ত মঞ্চে চলে এসেছে ও মুক্ত মঞ্চে সিঁড়িতে বসে দ্রুততার সাথে পেন্সিল চালাতে লাগলো চুপচাপ দেখে মনে হবে পেন্সিলে স্কেচ করার নামে যেন ড্রয়িং পেপারে অনাকাঙ্ক্ষিত অভিমান ঝরাচ্ছে হঠাৎই সামনে জন কয়েকের উপস্থিতি অনুভব করলো স্নিগ্ধতা মাথা তুলে তাকাতে প্রসারিত হলো দৃষ্টি ড্রয়িং বুকটা বুকে আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়ালো ও শীর্ষ দুই ধাপ উপরে উঠে জায়গা নিল নিভু প্রায় আওয়াজে বল আপনারা ঘর বাকি পৈশাচিক একটা হাসি দিল চঞ্চল ওর পেছনে আরও তিন চারটে ছেলে চঞ্চল স্নিগ্ধতাকে আপাত মস্তক দেখে নিয়ে বলল সারপ্রাইজ আশপাশ তাকিয়ে দেখে নিল স্নিগ্ধতা ক্লাস টাইম প্রায় শেষ ছেলে মেয়েরা অনেকেই বসেছে সিঁড়িতে আড্ডা দেবে বলে এক পলক ওর সামনেই চঞ্চলকে দেখে চোখ সরিয়ে নিল সবাই এত জনের মাঝেও এতটুকু ভরসা পেল না স্নিগ্ধতা বুঝে উঠতে পারল না ওর কি করা উচিত চঞ্চল আরমোড়া ছাড়ার ভঙ্গিমা করল তারপর স্নিগ্ধতা দিকে ছুকে পড়ল তোমাকে আমি পুরো ক্যাম্পাসে খুঁজে বেড়াচ্ছি আর তুমি মুক্ত মঞ্চে বসে তোমার মুক্তের ছিটা ছড়াচ্ছ সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড নিয়ে আসা ছেলেটা তোমার দিকে তাকিয়েছিল অবশ্যই অবশ্যই ওদেরও দোষ নেই ওরা তা জানে না তুমি চঞ্চল বাইয়ের পছন্দের আরও এক ধাপ সিঁড়ি উঠে পিছিয়ে গেল স্নিগ্ধতা শুকনো ঢোক গেল একটা ওকে ভয় পেতে দেখে চঞ্চল উত্তেজিত ভাবে বলো আহা আহা আমার থেকে পিছাচ্ছ কেন তোমাকে আজ থেকে নিয়মিত আমি দেখব সুন্দরী কতদিন দেখিনি তোমাকে দেখি দেখি দেখতে দাও একটু তা তোমার ভাই তো আমাকে সবুজের মার্ডারের কাছে পাশাতে চেয়েছিল পারল না এতদিনে সেই শখ মিটেছে তোমার ভাইয়ের চিন্তা তো তখন হচ্ছে চঞ্চল এতক্ষণে হাসির মুখে কথা বললেও এবারে চোয়াল শক্ত হয়ে আসলো ওর গালে হাত পুড়িয়ে যাতে তত চেপে পড়ল না আমার শখ মিটেছে না আমার সাথ খুবই কষ্টে আছি গো তোমার ভাইয়ের ভয়ে এই চঞ্চল চুপ আছে এটা ভাবার কোনো কারণ নেই সুন্দরী এই ম্যাডামকে চোয়ারের জবাব দেওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাবো না যতদিন পর্যন্ত ও আমার সামনে মাথা নেওয়া হচ্ছে ততদিন তুমি আমাকে সুখ দিতে পারবে না মোট কথা তোমার আগে আমার ম্যাডাম জিকে চাই তারপর না হয় তোমাকে কথা শেষ না করে স্নিগ্ধতার কাঁধের দিকে হাত বাড়ল চঞ্চল দুপা আরও পেছল স্নিগ্ধতা কাতর দৃষ্টিতে আশেপাশের মানুষগুলোর দিকে দেখালো চঞ্চল হাসল তারপর ফিসফিসিয়ে পড়ল একটা সিলেক্টেড বলিং এর ওর দিকে তাকিয়ে কোনো লাভ হবে না তোমার 
এখান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে গেলে কেউ টু শব্দ টক করবে না বিশ্বাস করো ক্যাম্পাসে এগুলো অহরহ হয় স্নিগ্ধতার চোখ ছছল করে উঠল এবার ঘৃণার চোখে আশপাশটা দেখি নিল সত্যি কারো কোনো ভ্রুক্ষে পেয়ে দিকে চঞ্চল সেভাবে ফিসফিসে বলল একটা উদাহরণ দিই চারুকলার ক্যাম্পাসের স্টার রুমটাই কালকে কিছু একটা ঘটেছে বোধ হয় যেহেতু এগুলো সিক্রেট ডার্কের বিষয় সেহেতু কেউ মুখ খুলবে না তবে তোমার বান্ধবীর সাথে এমন কিছু ঘটে থাকলে তুমি চাইলেই জানতে পারো একটু একটু চপচপ করে দু ফোটা জল পলো স্নিগ্ধতার চোখ দিয়ে কথাটা বলে সেভাবেই হাসছে চঞ্চল আর এক মুহূর্ত দাঁড়ানো স্নিগ্ধতা ছুট লাগালো মুক্ত মঞ্চ থেকে চারুকলা আর কয়ডোরের প্রান্ত ঘুরতে হঠাৎ ধাক্কা ওর লাগে কারোর সাথে টাল সামলাতে না পেরে একেবারে মেঝেতে পড়ে যায় স্নিগ্ধতা ওর সামনে দাঁড়ানো মানুষটা চরম অবিশ্বাসে শাড়ি বলে উঠল স্নিগ্ধা চোখ তুলে তাকালো স্নিগ্ধতা ওর সামনে আরাফাত দাঁড়িয়ে তবে আরাফাতের অবস্থা বর্ণনা করার মতো না চোখের নিচে কালি জমা পড়েছে চুল দাড়ি বেড়েছে সারা চেহারায় অযত্নের ছাপ গুরুত্ব না দিয়ে উঠে দাবার ছুট লাগালো স্নিগ্ধতা কিছু দূর এগোতেই দেখে স্টোর রুমের সামনে ফাঁকা করিডোরে দিয়ে অনু আসছে একধানে মেঝের দিকে তাকিয়ে ওকে দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনো পাথরের মূর্তি বাধ্য হয়ে পা চালিয়ে গেছে চুলের বিনুনি উস্ক খুস্ক ওনাটা ঠিক মতো গলায় বাঁচানো পা থেমে যাচ্ছিল স্নিগ্ধতা তবুও নিজেকে সামনে এক ছুটে গিয়ে অনুকে জড়িয়ে ধরল স্নিগ্ধতা ওনাটা চাদরের মতো করে দিল ওর গায়ে কিছুটা সময় পর আবেশে অনুভব করতেই কিছুটা সময় আবেশ অনুভব করতে শব্দ করে কেঁদে দিল অনু স্নিগ্ধতার অসহায় লাগছে অনুর সাথে কি ঘটেছে কিভাবে ঘটেছে কে ঘটিয়েছে সবটা মিলিয়ে দিশে হারা ওর লাগছে অনেক চেষ্টা করলো মুখ দিয়ে কথা বের করার অনুকে থামতে বলার ভালো না সবটা গলায় দলা পাকিয়ে ওর কথা বলার ক্ষমতাটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে যেন অনুর মুখ গোজা কান্না শুনে বারবার শিউরে উঠতে লাগলো কেবল 